नमस्कार फ्रांस महाक्रांत ना मनियावधियल अध्ययन स्ने फ्रांस महाक्रांत फ्रांस महाक्रांति सविद नोराट जगत जगत स्वातंत्र समान पातृत्व अवंत तत्व मेले प्रपंच देश ये अब फ्रांस देश प्रपंच स्वातंत्र समान भातृत्व एवं तत्व मेले फ्रांस महाक्रांति सविदर फ्रांस महाक्रांत जगत लूयी मनेतन विरद नोराट लूयी मनेतन विरद फ्रांस महाक्रांति नुहिंद्रे हद्नार हद्नारे लूयी फ्रांस महाक्रांति फ्रांस महाक्रांति कारण अध्ययन आ कारण राजकीय कारण आर्थिक कारण सामाजिक कारण बुद्धिजीवी अल प्रमुख बुद्धिजीवी यार वालेर मांटस्को रुस्को रुसो अवंत बुद्धिजीवी राजकीय कारण एर आर्थिक कारण सामाजिक कारण बुद्धिजीवी फ्रांस महाक्रांति फ्रांस महाक्रांति अत्यंत तत्ण कारण यू तत्ण कारण इमिडियेटली कास फ्रांस महाक्रांति तत्ण कारण यूंद फ्रांस महाक्रांति तत्ण कारण अद सभे नूर एपत् वर्ष नडसलंत सभ यार अंतर्रे हद्नारे लूयी हद्नारे लूयी सविद मे ईदर हद्नूर एवं हद्नार लूयी ऐनमान वर्ष कट एस्टेट जनरल अंद्र फ्रेंच पार्लीमेंट अरती फ्रेंच पार्लीमेंट फ्रेंच संसत् आ फ्रेंच पार्लीमेंट वर्ष क्रेंच पार्लीमेंट अल क्या स्ने समय वर्ग दिन वर्ग दिन वर्ग जन अंद्रे फस्ट वन पाद्री पाद्री से थर्ड वन सामान्य पाद्री राज सामा जनांग पाद्री राज सामा वर्ग दनांग वर्ग दनांग इले सभ सीरतर वो पाद्री अंत एर राज जन सामान्यारे जनांग वे कड़े कुत्क ना अध्ययन मोण मंदिर कुड़को वे कड़े कुत्क नम राष्ट्र चिंतन नम राष्ट्र समस्या परहार अंत पाद्री राज जन सामा आ जन सामा इला नावे वे कड़े कुछ डिसक अंत आव पाद्री राज के स्नितर नेपिड़ी नूरा एपत् वर्ष करियल सभ नूरा एपत् वर्ष नड़ील सभ मे ईदर मे ईदर आ देश अरसत् मुख्यस्थन हद्नारे लूयी ऐनमान 
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಂಸತ್ತನ್ನ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಭೆಯನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೀತಾನೋ ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರಿಗಳು ರಾಜರು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ ರಾಜರು ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ ಪಾದ್ರಿಗಳು ರಾಜರ ನಂತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ರಾಜರು ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜರು ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಅರಮನೆಗೆ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಅರಮನೆ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ ಆ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತ ಲಕ್ಷ ಜನ ಆ ಒಂದು ವರ್ಸಲ್ ಸರಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಹದಿನಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ರಾಜರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾನೆ ಪಾದ್ರಿಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾನೆ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಾಸಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರೆದಂತ ಸಭೆಯನ್ನ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೇ ಐದರಂದು ನಡೆದಂತ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಪಾತ್ರಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ರಾಜರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಹಲ್ಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರ ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಹದಿನಾರನೇ ಲೂಯಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇರಿ ಆಂಟೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಪಲಾಯನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಯುರಾಣಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ತರ್ತಾರೆ ಆ ಕರೆ ತಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನ ರಾಜ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರಸೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಪ
ಮಹಾಶೆರೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಆಪಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗ್ಧ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಫ್ರೆಂಚ್ ಜನತೆಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಹಾಶೆಯರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಹಾಶೆಯರೆ ಮಹಾಶೆಯರೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಅಪಾದನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ಮುಗ್ಧ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಶೆಯರೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಅಪಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗ್ಧ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಜನತೆಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರಣ ಅಪ್ಪಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರನೇ ಲೂಯಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹದಿನಾರನೇ ಲೂಯಿ ನಂತರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರನೇ ಲೂಯಿ ನಂತರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟನ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಂಡಂತ ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿ ಅವ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಶಿಶು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಶಿಶು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಿರ್ಮೂಲನಾಕಾರ ನಿರ್ಮೂಲನಾಕಾರ ನಾನು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಶಿಶು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಿರ್ಮೂಲನಾಕಾರ ಐ ಆಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ ಈತನ ಜನನ ನೋಡಿದಾಗ ಈತನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟನ ತಂದೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟನ ತಂದೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಕೌಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಲೆಟಿಶಿಯಾ ಕೌಂಟ್ ಲೆಟಿಶಿಯಾ ಜನನ ಜನನ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಗಸ್ಟ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಅಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಸ್ಥಳ ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಕಾರ್ಷಿಕ ದ್ವೀಪದ ಕಾರ್ಷಿಕ ದ್ವೀಪದ ಅಜಾಶಿಯೋ ಅಜಾಶಿಯೋ ಕಾರ್ಷಿಕ ದ್ವೀಪದ ಅಜಾಶಿಯೋ ಈತ ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ ಈ ಜಗತ್ ಕಂಡಂತ ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿ ಪ್ರಪಂಚನ ಕಂಡಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಗೆದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ ಅವನ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಹುಚ್ಚರ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾ ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಹುಚ್ಚರ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಇಟಲಿ ದೇಶ ಅವತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ರದಲ್ಲಿತ್ತು ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಕಾರ್ಷಿಕ ದ್ವೀಪದ ಅಜಾಶಿಯೋ ಅನ್ನುವಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ ಆತನ ತಂದೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಕೌಂಟ್ ಲೆಟಿಸಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಕಾರ್ಷಿಕ ದ್ವೀಪದ ಅಜಾಶಿಯೋ ಅನ್ನುವಂತ ಸಣ್ಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಆರರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಾಂಶನ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾನದಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತ ತಾಕತ್ ಅಂತದ್ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವನು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅವನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಒಂದ
ಕಿಡಿಕಿಯ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಿಡಿಕಿಯ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕುಂದಿರ್ತಾನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆ ಏನು ನಿನಗೆ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀ ಚಿಕ್ಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೋಬಡ್ರಿ ಮಾಷೆಗಳೇ ಅಥವಾ ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಾರರೆ ನಾನು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಿಡಿಕಿಯ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೈಯನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಕೈಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಖೆಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅವಾಗ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ರೇಖೆಗಳು ನಿನ್ನ ಕೈ ರೇಖೆಗಳು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೊಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಆ ಕೊಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ರಕ್ತ ಚಿಮ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಜಗತ್ತು ಒಂದಿನ ಆಳತಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬೆಳೆಯುವ ಸರಿ ಮೂಲಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂದಂಗ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಸೋ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರೂಸೋ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ರೂಸೋ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ದ್ವೀಪ ಇಡೀ ಯುರೋಪ ಕಣ್ಣವನ್ನೇ ಆ ಚಕಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಆ ಕಾರ್ಷಿಕ ದೀಪದ ಅಜಾಶಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪ ಇಡೀ ಯುರೋಪ ಕಂಡವನ್ನೇ ಚಕಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ದೀಪವು ಇಡೀ ಯುರೋಪಿಯನ್ನೇ ಚಕಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರುಸೊ ಹೇಳಿದ್ದ ರುಸೊ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ಆಯಿತು ಅದು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟನ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ಹದಿನೇಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ ಹದಿನೇಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಹದಿನೇಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ಲೂಯಿಯ ಪಿರಂಗ ಪಡೆಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇವಲ ಹದಿನೇಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ಲೂಯಿಯ ಫಿರಂಗಿ ಪಡೆಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟ್ ಮುಂದೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ದಂಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಾಸೇನಾನಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗ್ತದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಾಸೇನಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಆ ಒಂದು ಏನು ಸೈನ್ಯದ ಮುಂಡ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟ್ ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತೊಗೆದು ತಾನೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡರಂದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಡೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಜನರನ್ನ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ನನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟ್ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ನನ್ನ ಕತ್ತಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ
ಆತನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತ ಕದನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದೇ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಾಂತರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಖಂಡಾಂತರ ಪದ್ಧತಿ ಖಂಡಾಂತರ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದು ಖಂಡಾಂತರ ಪದ್ಧತಿ ಖಂಡಾಂತರ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಖಂಡಾಂತರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಖಂಡಾಂತರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೆಪೋನಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶವನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಸರಿಸುಮಾರು ಐವತ್ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಐವತ್ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಐವತ್ ಮೂರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದವು ಆ ಐವತ್ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐವತ್ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದುವೆ ಖಂಡಾಂತರ ಪದ್ಧತಿ ಖಂಡಾಂತರ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರೆ ಯುರೋಪ ಖಂಡ ಯುರೋಪ ಖಂಡದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನ ಖಂಡಾಂತರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂತ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನ ಖಂಡಾಂತರ ಪದ್ಧತಿ ಅಪಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು ಐವತ್ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಆ ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂತ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನೇ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ನಾವು ತೇರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಖಂಡಾಂತರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಖಂಡಾಂತರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಗೊತ್ತವೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಟ್ಟ ನೀ ಹುಚ್ಚದಿ ಪ ದಡ್ಡದಿ ಇಡೀ ಯುರೋಪ ಖಂಡ ನಿಂತಿದ್ದು ಯುರೋಪ ಖಂಡ ನಿಂತಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರತು ಯುರೋಪ ಖಂಡ ನಿಂತಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರತು ನಾನು ಯುರೋಪ ಖಂಡದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಯುರೋಪ ಖಂಡ ನಿಂತಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರತು ನಾನು ಯುರೋಪ ಖಂಡದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ದೇಶ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಯುರೋಪ ಖಂಡ ನಿಂತಿದ್ದು ಇಡೀ ಯುರೋಪ ಖಂಡ ನಿಂತಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರತು ನಾನು ಯುರೋಪ ಖಂಡದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಡಲ ತೀರ ರಾಣಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದೆ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಜಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಟ್ ಅಂತನ ಆಯ್ತು ನೋಡ ಮಾಡಿ ನಿನ್ ಮ್ಯಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಯುರೋಪ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ರಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೋ ಅವಾಗ ನ್ಯಾಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟ್ ಆ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಪ್ಪೋ ಸರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶ ಇವತ್ತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್
ಆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ಜಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಹೆಂಗು ಸತ್ತಿನಿ ಹಂಗು ಸತ್ತಿನಿ ಹಿಂಗು ಸತ್ತಿನಿ ನಾವ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾಸ್ಕೋ ನಗರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಡೀ ಮಾಸ್ಕೋ ನಗರ ಬೆಂಕಿ ಎಂದು ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಲದಿಂದ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಜನ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಕ್ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಬಂದಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರ್ ನೀವು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಸೈನಿಕರ ದೇವ್ರಿ ನಾವು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಮಾಸ್ಕೋ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಆ ಮಾಸ್ಕೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಸತ್ ಹೋದ್ರು ನಾವು ಉಳಿದದ್ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಜನ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಪ್ಪೋ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಹುಣ್ಣು ನನ್ನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ನಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾಟ ತನ್ನ ಕೊರಗನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪೇನಿನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ನಾಶ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ನಾಶ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಟ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಕೂಟ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂತ ಕೂಟ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಯಾವುದು ಒಂದು ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶ ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ ಅವುಗಳು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲಿಪ್ಜಿಕ್ ಕದನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲಿಪ್ಜಿಕ್ ಕದನ ಲಿಪ್ಜಿಕ್ ಕದನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಲಿಪ್ಜಿಕ್ ಕಾಳಗ ಲಿಪ್ಜಿಕ್ ಕಾಳಗ ಆ ಲಿಪ್ಜಿಕ್ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆಗಿತ್ತು ಸೈನ್ಯ ನಾಶವಾದ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾಟ ಸೋತ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಂತ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಂತ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಾನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಬಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಬಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಬಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಡಿ ಎಲ್ಬಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಬಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಾಪಸ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನ ನೂರು ದಿನಗಳ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೂರು ದಿನಗಳ ಸಿಂಹ ನೂರು ಕದನಗಳ ಸಿಂಹ ಯಾರಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾಟ್ ಮೆಡಿಟೇರ ಸಮುದ್ರದ ಎಲ್ಬಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತನ ಆ ಹವ್ಯಾಸ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಾನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಬಾ ದ್ವೀಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ
ಅದು ವಾಟರ್ಲೋ ಕಾಳಗ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಟ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲಿನ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಆತನ ಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗ್ತದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಿ ನೋವಿನಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಿ ನೋವಿನಿಂದ ಸತ್ತಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟನ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ರೋಮಾಂಚನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರು ಬರೆದಂತ ದಿ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದಿ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ದಿ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ದಿ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದಿ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾಟನ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾಟನ ಕೊನೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾಟನ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಆತ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನ ಆತನ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ಏನು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವಂತ ಅರ್ಥರ್ ವೆಲ್ಲಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅರ್ಥರ್ ವೆಲ್ಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಯಾರು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾಟ್ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತ ಕೊನೆಯ ಕಾಳಗ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವಾಟ್ರೋಲ್ ಕಾಳಗ ಆ ವಾಟ್ರೋಲ್ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಂಧಿಸಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲ್ನ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆತನ ಸಾಹಸದ ಕಥೆಯನ್ನ ಆತನ ಹೋರಾಟದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ದಿ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾಟನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾಟನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಆತನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಆತ ಕೂಡೀಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಆತ ಜನಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವತಃ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಡೀ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ನಿಂತಿದ್ದು ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ನಿಂತಿರುವುದು ನನ್ನ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರತು ನಲ್ವತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಾನ್ಸ್ನ ಜನತೆ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತ ಕಾನೂನುಗಳ ಹೊರತು ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಾನ್ಸಿನ ಜನತೆ ನನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅವನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರೇ ಹ್ಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆತ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟವನು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟ್ ನಾನು ನೂರು ಬಾರಿ ಸೋತೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಆತ ಆತನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ನಿಂತಿರುದು ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ನಿಂತಿರುವುದು ನಲವತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತ ಕೋಡಗಳ ಮೇಲೆ ಆತ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೇಮಸ್ ಅದು ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ
ಹಣಕಾಸಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಜಾರಿ ತಂದಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಧನೆಗಳು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾರ್ಟ್ ಈ ಜಗತ್ ಕಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ